రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో వృచ్చిక రాశివారి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో వృచ్చిక రాశి వారికి ఏలినాటి శని విడిపోతుంది అది కూడా జనవరి ఇరవై మూడవ తేదీ రోజు నుంచి ఏలినాటి శని నుండి విముక్తి పొందుతారు అందుకే వృచ్చిక రాశి వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైందనే చెప్పవచ్చు ఈ సంవత్సరంలో ఏలినాటి శని పూర్తి అవుతుంది గత ఆరు సంవత్సరాల నుండి ఉన్నటువంటి శని దోష ప్రభావం అనేది ఇంకా శనీశ్వరుని యొక్క ప్రభావం అనేది తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సంవత్సరం ఒక అద్భుతమైన సంవత్సరం అనే చెప్పవచ్చు అయితే ఈ సంవత్సరం వాహన వాహన ప్రమాదం కానీ లేదా మీ వాహన సంబంధ నష్టం కానీ జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే మీరు వాడేటువంటి వాహనం తరచూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం దానికి రిపేర్ కోసం ఎక్కువగా ఖర్చులు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అలాగే శనిగ్రహ ప్రభావం వీడిన కారణంగా ఈ ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం రుచిక రాసే వారికి కుటుంబ వ్యవహారాల పరంగా ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా వ్యాపార వ్యవహారాల పరంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది అలాగే కొత్త ఇంటి నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కూడా కొంతమేర ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రయత్నంలో మీరు వీడకుండా ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా కొత్త ఇంటిని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా బంధువర్గం యొక్క సహకారం ఉంటుంది ఇంకా వృచ్చిక రాసే వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం కొంతమేర తగాదాలకు దగ్గ వీరిని దగ్గర చేస్తుంది అందుకే తగాదాలకు అనవసరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి ఇంకా మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎక్కువగా ఖర్చులు మాత్రం జరుగుతాయి మీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వ్యాపార పరంగా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఉద్యోగ పరంగా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ప్రథమార్థం కన్నా కూడా ద్వితీయార్థం మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వృచ్చిక రాసే వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది విదేశీ ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి శుభవార్తలను వింటారు అలాగే ఈ సంవత్సరంలో గురుగ్రహ ప్రభావం అంతా కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో వృచ్చిక రాసి వారికి గురుగ్రహ ప్రభావం కారణంగా అన్ని విషయాలలో అనుకూలత ఉంటుంది పేరు ప్రఖ్యాతలను పొందుతారు సన్మానాలను పొందుతారు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పొందుతారు విద్యార్థులకు చదువు పట్ల ఇంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది అలాగే విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇంకా శనిగ్రహ ప్రభావం కూడా ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది జనవరి ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి కూడా ఏలినాటి శని విడిపోతున్న కారణంగా అధికమైనటువంటి ఖర్చులు తగ్గుతాయి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలలో అన్నింటిలో కూడా సఫలత ఉంటుంది అలాగే కంటికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి ఇంకా ఏలినాటి శని దశ పూర్తయిన కారణంగా అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు తగ్గుతాయి లాభాన్ని లాభాలను అందించేటువంటి ఖర్చులే చేస్తారు అలాగే కొంతమేర మీ ఆదాయం ఖర్చులు సమానంగా ఉంటాయి అలాగే ఏలినాటి శని వీడిన కారణంగా వృచ్చిక రాసే వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవై చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది రాహు కేతువుల యొక్క ప్రభావం అనుకూలంగా ఉంటుంది అయితే రాహు కారణంగా ఆరోగ్యపరంగా కొంచెం ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పటికీ కేతుగ్రహ ప్రభావం కారణంగా దానికి సంబంధించి అధికంగా ఖర్చులు కూడా అవుతాయి అయితే రాహు గ్ర కేతు గ్రహ శాంతి చేయించుకోవడం మంచిది ఇంకా ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో వృచ్చిక రాసి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యల్లో కొంతమేర మీ యొక్క అవగాహన లోపం కారణంగా సమస్య తీవ్రత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది కొంచెం చికాకులు ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు ధన సంబంధిత వ్యవహారాలు ఎక్కువ వరకు మీకు అవగాహన కాకుండా ఉంటాయి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్గా ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై జనవరి నెలలో వృచ్చిక రాసే వారికి ఒక అద్భుతమైన నెల అనే చెప్పవచ్చు ఈ నెలలో మీకు ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆశించినంత మేర లాభాలను కూడా పొందుతారు ఆదాయానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు సొంత గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నం అనుకూలిస్తుంది ఉన్నత పదవులను పొందేటువంటి ప్రయత్నం కూడా సఫలిస్తుంది అలాగే ఈ జనవరి నెలలో మీరు ఎక్కువ కష్టపడకుండానే ప్రతి విషయంలో కూడా విజయాన్ని సాధించగలుగుతారు అయితే ఉద్యోగపరంగా మాత్రం శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ నెలలోని రెండు ఆరు ఎనిమిది పదమూడు పదిహేడవ తేదీలు మాత్రం అంతగా అనుకూలించవు ఇంకా రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి నెలలో వృచ్చిక రాసి వారికి ముఖ్యంగా వివాహ ప్రయత్నం చేస్తున్న వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే భాగస్వామితో ఉన్నటువంటి తగాదాలు దూరమవుతాయి స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు లాభాలను కలిగజేస్తాయి భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి ఈ ఫిబ్రవరి నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో 
అందులోనూ ముఖ్యంగా మూడవ వారంలో చేసేటువంటి ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి నిరుద్యోగస్తులు కొంచెం ఎక్కువగానే కష్టపడవలసి ఉంటుంది ఈ నెలలోని చివరి వారంలో కుటుంబ పరంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల యొక్క తీవ్రత తగ్గుతుంది కుటుంబ పరంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా తీరిపోతాయనే చెప్పవచ్చు అయితే ఈ నెలలోని ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ మధ్య కాలంలో మాత్రం న్యాయపరమైనటువంటి వ్యవహారాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి న్యాయపరంగా ఏవైనా ఇబ్బందులు కానీ సమస్యలు కానీ ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంది అందుకే ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ మధ్యలో న్యాయపరమైనటువంటి వ్యవహారాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ నెలలో మీకు ఆదాయానికి మించినటువంటి ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి అలాగే ఫిబ్రవరి నెలలో ఆదాయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ అంతే మేర ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎప్పటి నుంచో వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ఖర్చులన్నీ కూడా ఈ నెలలో పెట్టవలసి వస్తుంది అలాగే మీరు చెల్లించవలసిన మొక్కుబడులపై కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా చాలా వరకు దైవాన్ని నమ్ముతారు ఈ నెలలోని ఐదు తొమ్మిది పది పద్నాలుగు ఇరవై ఇంకా ఇరవై ఐదవ తేదీలు మాత్రం అంతగా అనుకూలించవు అందుకే ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవహారాలను ఆ రోజున చేయకండి అలాగే ఎవరికైనా రుణం అయినా సరే ఈ తేదీలలో ఇచ్చినట్లయితే అది మీకు తిరిగి వసూళ్లు కాకపోవచ్చు అలాగే వృచ్చిక రాశికి చెందిన వారికి ఈ మార్చి నెలలో వృచ్చిక రాశికి చెందినటువంటి మహిళలకు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారితో మీకు అనవసరమైనటువంటి తగాదాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది వృచ్చిక రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నెలలో ముఖ్యంగా గతంలో వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా అత్యవసరంగా పూర్తి చేయవలసినటువంటి సమయం అలాగే మీరు నమ్మినటువంటి ఒక వ్యక్తి మిమ్మల్ని మోసం చేయడం కూడా ఈ నెలలో మీకు ఎక్కువ ఆందోళనకి గురి చేస్తుంది మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోతారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎవరిని నమ్మాలి అన్నా కానీ చాలా వరకు సంశయిస్తారు అలాగే ఈ నెలలో మీరు కొన్ని విలువైన విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు ఈ ఏప్రిల్ నెలలో మీరు చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయత్నాలు ఎక్కువగా అనుకూలిస్తాయి ఈ నెలలోని రెండవ వారంలో మీ సంతానం విషయంలో శుభవార్త వింటారు ఉద్యోగపరంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు తీరిపోతాయి అలాగే ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎన్నున్నా కానీ మొండి పట్టుదలతో ప్రతి దాన్ని కూడా సాధించి చూపించుతారు ముఖ్యంగా ఈ ఏప్రిల్ నెల వృచ్చిక రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకమైంది ఈ ఏప్రిల్ నెలలో వృచ్చిక రాశి వారు ఎన్నో కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటారు మే నెలలో వృచ్చిక రాశికి చెందిన వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఆశించినంత మేర లాభాలను పొందుతారు దగ్గరి బంధువుల యొక్క సహాయ సహాయ సహకారం ఉంటుంది నూతన స్నేహితులు నూతన వ్యక్తుల యొక్క పరిచయాలు అనుకూలిస్తాయి అయితే ఈ నెలలో ఆకస్మికంగా ప్రయాణాలు మాత్రం ఎక్కువగానే చేయవలసి వస్తుంది అలాగే మీ ఇంటికి సంబంధించి చిన్న చిన్న మార్పులను చేస్తారు మీరు చెల్లించవలసిన బాకీలు రుణాలు పన్నులు అన్నింటినీ కూడా చెల్లించుతారు ఉద్యోగపరంగా ఉన్నత పదవి కోసం ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా ఈ మే నెల చాలా అనుకూలమైన నెల రాజకీయ రంగానికి చెందిన వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం మే నెల అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది ప్రత్యేక రాజకీయ గుర్తింపును పొందుతారు ఆశించిన పదవిని పొందగలుగుతారు అలాగే ఈ నెలలోని ఏడవ తేదీ నుంచి పదహారవ తేదీ మధ్యలో చేసేటువంటి ప్రతి ప్రయత్నం కూడా అనుకూలిస్తుంది అందుకే రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలోని మే నెలలోని ఏడవ తేదీ నుంచి పదిహార పదహారవ తేదీకి మీకు చాలా ప్రత్యేకమైందనే చెప్పవచ్చు వృచ్చిక రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై జూన్ నెల ఆదాయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ మొదలు పెట్టేటువంటి పనులు అన్నీ కూడా ధనంతో కూడుకున్నవై ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎంతో ఖర్చు పెడితేనే తప్ప పనులు ముందుకు సాగనటువంటి పరిస్థితులను చూస్తారు అలాగే ఈ నెలలోని మూడవ వారంలో ఎక్కువ వరకు విహారయాత్రకు ఇంకా శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు నూతన వాహన కొనుగోలు కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ వారం చివరిలలో మీకు శుభవార్త వింటారు బ్యాంకుతో చేసేటువంటి లావాదేవీలు అన్ని కూడా అనుకూలిస్తాయి ముఖ్యంగా జూన్ నెల ఆర్థిక పరమైనటువంటి లావాదేవీలు చేయడానికి అనుకూలమైన నెల ఈ నెలలో కుదుర్చుకునేటువంటి కొత్త ఒప్పందాలు అన్నీ కూడా మీకు లాభాలను అందిస్తాయి ఈ నెల చివరి నాటికి వ్యక్తిగతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటికీ కూడా పరిష్కారాన్ని పొందుతారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం జూలై నెలలో ముఖ్యంగా మీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే దగ్గరి బంధువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి దగ్గరి బంధువులతో ఎలాంటి వ్యక్తిగత విషయాలను చర్చించకండి మిత్రుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని పొందగలుగుతారు అలాగే ఈ జూన్ నెలలోని పదకొండు పదమూడు పద్దెనిమిది అలాగే ఇరవై ఏడవ తేదీలలో చేసేటువంటి ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ నెలలోని చివరి వారంలో ఖర్చులు కూడా మిగతా రోజులలో కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో వృచ్చిక రాశి వారికి ఎక్కువ శ్రమ ఒత్తిడి ఉంటుంది అలాగే అసలు నెలలలో మీకు విరామం దొరకడమే కష్టమని చెప్పవచ్చు 
అస్సలు విశ్రాంతి లేకుండా పనులను పూర్తి చేస్తారు బాధ్యతలు అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంటాయి అలాగే ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ తర్వాత కొత్త ప్రయత్నం చేయడానికి కొత్త అవకాశాలు అందుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తారు అలాగే ఈ నెలలో మీ యొక్క స్థిరాక్షర ఆస్తుల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం పెరుగుతుంది అలాగే ఆగస్టు నెలలో మీరు కొన్ని కొత్త సమస్యలను చాలా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పరిష్కరించగలుగుతారు నలుగురి మధ్యలో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందగలుగుతారు అలాగే కొత్త ఆదాయ మార్గం కోసం ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా ఈ ఆగస్టు నెల చాలా అనుకూలమైన నెల ఇంకా వృచ్చిక రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలోనే సెప్టెంబర్ నెలలో వారి అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ఉంటారు తగినంత విశ్రాంతిని పొందుతారు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి ఈ నెలలో ఉండదు ధనాదాయం కొద్దిగా పెరుగుతుంది కానీ అది మీరు గుర్తించే అంత పెద్దదిగా మాత్రం ఉండకపోవచ్చు ఉన్నత లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుంటారు ఈ నెలలోని మధ్య భాగంలో ఆదాయ మార్గం కోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలలో కొంతమేర పురోగతి ఉన్నప్పటికీ దాని మీద పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టలేకపోతారు కొంచెం కొనసాగించి మధ్యలోనే వదిలివేస్తారు అలాగే ఈ నెలలోని ఈ నెలలోని రెండవ భాగం అంటే చివరి రెండు వారాలు కూడా సామాన్యమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి అందుకే సెప్టెంబర్ నెలలో మీకు ద్వితీయార్థం కన్నా ప్రథమ అర్థం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరంలోని అక్టోబర్ నెలలో వృచ్చిక రాశి వారికి అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి ముఖ్యంగా సంతానం విషయంలో శుభవార్త వింటారు పుత్ర సంతాన కాంక్ష కూడా నెరవేరుతుంది స్నేహితుల యొక్క సహకారం ప్రతి విషయంలో కూడా ఉంటుంది ఉద్యోగ పరంగా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవహారాలను వీటిని కూడా వాయిదా వేయడం అంత మంచిది కాదు ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారు వారు అనుకునేటువంటి పనులు ఇంకా చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారాలను ఈ నెలలో అస్సలు వాయిదా వేయకండి అక్టోబర్ నెలలో విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నం చేసేవారికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది అయితే ఈ నెలలోని చివరి వారంలో మాత్రం మీ ఆదాయానికి మించినటువంటి ఖర్చులను ఎదుర్కొంటారు ఇంకా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో విహారయాత్ర కోసం ప్రణాళికలను చేసుకుంటారు అలాగే ఈ నెలలో వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది దూర ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నం చే దూర ప్రయాణాల కోసం అందులోనూ ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వారికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ నెలలోని ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ తేదీలలో మాత్రం ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురయ్యేటువంటి పనులను చేస్తారు శారీరకంగా ఎక్కువ శ్రమను ఎక్కువ శ్రమకు గురి అవుతారు అలాగే ఈ తేదీలలో మీరు ప్రయాణాలు కూడా చేయకుండా ఉండడం మంచిది ముఖ్యంగా నవంబర్ నెలలోని ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ తేదీలలో మీరు చేసే ప్రయాణాలు ఎక్కువ ఇబ్బందికరంగా సాగుతాయి కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని పొందుతారు అనుకూలమైనటువంటి తీర్పును పొందుతారు ఆర్థికంగా కొత్త లాభాలు కొత్త ఆదాయం ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది కూడా ఇంకా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలోని డిసెంబర్ నెల వృచ్చిక రాసే వారు పూర్తిగా కూడా వారి కర్తవ్యం పైననే దృష్టి పెడతారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చెక్కబెట్టాలి అని అనుకుంటారు ఈ నెలలో ఆదాయ వ్యయాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఇంకా ఈ డిసెంబర్ నెలలో మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న మార్పులను చేస్తారు అలాగే కొన్ని కొత్త ప్రయోగాలను చేస్తారు ఉన్నత పదవుల కోసం ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా అనుకూలమైన కాలం అలాగే ఈ డిసెంబర్ నెలలోని చివరి వారంలో మాత్రం మీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకా డిసెంబర్ నెలలో రుచిగా రాసే వారు ఒక కొత్త ఆలోచనను చేస్తారు కొత్తగా ఏదైనా చేయాలి అని ప్రారంభిస్తారు ముఖ్యంగా రుచిగా రాసే వారికి ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఒక అద్భుతమైన కాలమనే చెప్పవచ్చు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి